statele Uniunii Europene dețin împreună o bancă. Țările membre UE contribuie la capitalul acestei bănci în funcție de produsul intern brut. La rândul ei, instituția bancară finanțează proiecte care promovează obiectivele politice europene și se împrumută de pe piețele de capital la rate avantajoase pentru ideile care merită. Creditele pe care le acordă acest braț financiar al Uniunii Europene sunt pentru țările mai puțin dezvoltate, iar România este printre beneficiari și sunt pentru îmbunătățirea mediului, securitatea energetică și dezvoltarea rețelelor transeuropene. La toate se adaugă schimbările aduse de războiul pe care Rusia l-a început în Ucraina. Discutăm despre aceste teme cu Werner Hoyer, președintele Băncii Europene de Investiții. Sunt Cristina Cileacu. Începe pașaport diplomatic. Werner Hoyer, uh, president of the European Investment Bank. Welcome to diplomatic passport. Thank you. Efectele pe care un război le are asupra oamenilor sunt multe, diferite și greu de ierarhizat, pentru că aproape toate sunt grave, indiferent dacă sunt pe termen scurt sau lung. Moartea, pericolul de a fi rănit și de a rămâne schilodit, presiunea psihică, frica, foametea, violența sexuală, distrugerea zonelor urbane, a infrastructurii de tot felul și a economiei în segmente masive sunt doar o parte dintre consecințele pe care le are de suferit o țară și cetățenii ei în vreme de război. Durata și intensitatea unui conflict determină cât de adânci vor fi urmările, atât cele psihice cât și cele de natură materiale. Războiul afectează nu doar combatanții, ci își întinde tentaculele și spre statele vecine într-o primă fază, prin prezența refugiaților care au nevoie de ajutor, efecte de perturbare a schimburilor economice și așa mai departe. Aduce însă prejudicii și la nivel global, transformă relațiile dintre țări. Vladimir Putin a început războiul din Ucraina. Agresiunea celei mai mari țări din lume asupra unui vecin a produs o reacție globală de susținere a Ucrainei. Pe lângă sprijin în sprijinul militar, ucrainenii primesc și bani, pentru că doar așa își pot menține statul funcțional. Banca Europeană de Investiții este printre principalii contributori la stabilizarea economică a Ucrainei. Russia's war in Ukraine disrupted the way we live in Europe and uh, some countries uh, like Romania for instance those who border the, the war uh, suffer a lot in the sense that the pressure is higher. Does the European Investment Bank has uh, special support for these countries? Absolutely, and we must be quite honest. This war has interrupted, disrupted and destroyed so many things of which we were certain. And certainty has been destroyed by this war. And of course, uh, the people of Ukraine and in the neighboring country, countries are suffering most. This is why it is in the DNA of EIB to be of, ass of assistance wherever needed. We have put a program in place from the beginning, not only for Ukraine, where we are active since the beginning of independence of Ukraine, and we accelerated that after 2014 because we said at that time, this guy is not going to stop on Crimea. So since then we are very active in, in Ukraine and we have, of course, uh, escalated our activities there over the last 12 months. But in addition to that, we are seeing the problems in the neighborhood and we have reserved a 4 billion package for the neighbors of, of Ukraine within the European Union and more outside uh, the European Union, for instance, Georgia, Moldova, uh, which are terribly affected as well. So we try to be helpful. It's a question of uh, demand from these member states, whether they want to take advantage of it or not. And what will this money be used for? Well, for projects which are helpful in order to cope with the challenge. That can in some cases be uh, hospitals or uh, education systems. Uh, in some uh, areas it can be social housing because that is scarce in some countries of arrival of refugees. So this is a different situation from country to country. <laughs> Thank you.
Ca să distrugi o țară, începi cu infrastructura critică, iar rușii fac asta de peste un an în Ucraina. Sunt afectate rețelele de transport, cele de energie, comunicațiile, diferitele sisteme sociale, instituțiile și, per total, buna funcționalitatea statului. O estimare anunțată de președintele Zelenski a prețului războiului era de un trilion de dolari, adică o sumă de bani pe care ne o putem reprezenta cu greu. Uniunea Europeană și Statele Unite discută deja împreună și separat despre planul de reconstrucție al Ucrainei din mai anul trecut. Progresele în această privință nu sunt semnificative. Poate și pentru că este o premieră să refaci o țară în vreme ce este încă sub bombardamente. De exemplu, planul Marshall pentru reconstrucția Europei a fost pus în practică la trei ani după încheierea celui de-al doilea război mondial. În cazul Ucrainei, tocmai pentru a menține economia pe poziții, se dorește refacerea din mers a distrugerilor provocate de ruși. Dar reconstrucție nu înseamnă doar reparații și refacere după modelul vechi, ci schimbarea profundă de sistemă. Suntem în secolul în care atenția la mediul înconjurător a devenit esențială și trebuie respectată peste tot, indiferent de pace sau război. Well, reconstruction, that is a word that is easily misunderstood because some people believe we can wait for the help for Ukraine until the, the ink under the peace treaty is dry. That is totally wrong. We must act in Ukraine now. And that means, for instance, infrastructure that has been destroyed during the war and that is necessary to keep the economy rolling in a region of, of Ukraine, that needs to be done now. Uh, and things that are missing in Ukraine need to be addressed now because every cent we do not invest in Ukraine now will be on the bill once the peace treaty is there and the big reconstruction efforts will begin. But I think it will be cheaper for us to begin with that part of the exercise now and not wait until we are at peace. Oligarhii au fost o problemă pentru Ucraina înainte de începerea războiului, cum de altfel se întâmplă în toate statele ex-sovietice. Corupția este încă prezentă la nivelul conducerii ucrainene. Recent, o investigație făcută de un jurnalist a declanșat o serie de demisii din cauza corupției, care au afectat administrația statului pe mai multe nivele. În egală măsură, acest lucru arată și că este o preocupare pentru combaterea fenomenului. Цими особами в інтересах свого захисту, але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається і справедливість буде забезпечена. Drumul european al Ucrainei se parcurge după o serie de condiții obligatorii, iar transparența în privința cheltuielilor publice este doar una dintre ele. Războiul îngreunează munca anticorupție pentru că fronturile din Ucraina sunt deja pe două direcții majore, unul împotriva Federației Ruse și cel de-al doilea împotriva corupției interne. Noul șef al anticorupției ucrainene, Semen Krivonov, a spus la investirea sa în funcție că va crea condiții pentru ca oficialii să se teamă de Dumnezeu, de populație, poporul ucrainean și de biroul pe care îl conduce. In uh, trouble times usually there are those who want to profit and uh, those who are corrupt or being uh, corrupted. Does the EIB have the mechanism uh, strong enough to ensure that the money it lends actually go to the purpose uh, they are intended for? We are very much aware of the problem and uh, I am because for instance I was active in Ukraine long before Uh, the Crimea situation and, uh, and other developments. So I'm not at all naive. The bank is not at all naive. So this is why we make it a rule to say when we approve a project of, let's say, 500 million euros for some infrastructure project, we don't simply send the money there and say, please take it if you want it and need it. We say, okay, I want to see the brick put on water. And when that is there, we pay. So we are very cautious in making sure that the money does not into, go into the wrong hands. And uh, the chief uh, investigator of the bank just spent a week in Ukraine checking with authorities and partners there that we can be reassured that we don't put money into the wrong hands. În acest moment nu are nimeni o estimare realistă pentru durata războiului pe care rușii îl duc în Ucraina. Wars are by nature unpredictable. Um, so no one can tell uh, when or how this war ends. What we do know is that President Putin made two big strategic mistakes when he invaded uh, Ukraine. The first was to totally underestimate 
Ukraine. The bravery, the courage of the Ukrainian people, the Ukrainian uh, armed forces uh, and the Ukrainian leadership. Uh, second, he underestimated NATO uh, and our partners uh, uh, because we have demonstrated a unity and resolve to provide support to Ukraine that he didn't expect at all. Cum poți deci să te pregătești pentru ceva al cărui final este nedefinit? De regulă, viitorul este imprevizibil în mare parte, așa că planurile reușite se fac lung în calcul cât mai multe variabile. Lecția pe care războiul Rusiei a predat-o rapid întregii lumi, dar Europei în mod particular, a fost că dependența nu este bună. Finalul războiului depinde în primul rând de Putin și politicienii ucraineni, dar întreaga lume are deja ceva de pierdut din cauza acestui conflict. Investițiile pe care țările care vor să trăiască în pace ce sunt obligate să le facă, trebuie bine gândite, pentru că, pe termen lung, populația nu va face față prețurilor crescute, insecurități alimentare și nesiguranței generalizate. Cu cât rușii vor lungi durata războiului, cu atât va crește potențialul de escaladare și de aceea toată lumea trebuie să fie pregătită pentru scenariile cele mai dificile, chiar dacă ele nu se vor transforma în realitate. A long war means also a lot of unpredictability. So what direction should Europe follow from the point of view of the European Investment Bank just to make sure that we are going in the right direction when it comes to our economies? Well, the long-term effects on our economy will be enormous and that will have to take us a step away from old certainties and old habits. For instance, when it comes to overcoming the dependence on autocratic systems for the supply with critical raw materials, with scarce resources, we must overcome these dependencies. And if there is one wake-up call from this terrible war, then it also means, it also means that the move towards energetic transformation must be taken now and not once the war is over. Because we must get rid of these dependencies. Banca Europeană de Investiții susține în principal proiectele de anvergură ale statelor europene, iar cele energetice sunt prioritare. Criza energetică declanșată de renunțarea la importurile de resurse din Rusia a fost rezolvată pe termen scurt, dar greul abia începe. Europa trebuie să profite de întreaga situație ca să pună în aplicare un plan pe care îl avea deja, dezvoltarea surselor de energie verde. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comparat transformarea verde a Europei cu momentul revoluționar al primului pas pe lună. Planurile sunt ambițioase, sunt desfășurate pe segmente variate, de la producția de mâncare la cea de energie, iar termenul limită pentru implementare este anul 2050. Europe reacted quite quickly when it comes to uh, get rid of dependency of uh, Russian um, gas. But the problem is uh, not solved, actually it's far from being solved. Um, what are the good directions to, to follow in this regard? When it comes to energy, uh, the course of direction is quite clearly renewables and energy efficiencies. And that also means the move away from fossil fuels. That is, has become even clearer than it was before. We pledged already in the United Nations General Assembly at the Climate Week in 2019 that our financing for unabated fossil fuels will come to an end and has come to an end by now. And uh, that means we need to put even more emphasis now on renewables and energy efficiency. Energy efficiency is sometimes a little bit underestimated. Sustenabilitatea nu este doar un cuvânt pentru Banca Europeană de Investiții. Proiectele care pun atenția la schimbările climatice în centrul lor sunt prioritar susținute de banii europeni. Sunt 150 de țări care beneficiază de aceste fonduri pentru că mediul înconjurător nu are granițe, iar efectele trebuie combătute și controlate la nivel global. Pe lângă finanțe, BEI oferă și expertiza unui Consiliu Consultativ pentru Climă și Mediu, din care fac parte membrii ai mediului academic, celui de afaceri, societății civile, și diferitelor organizații internaționale de profil. And when do you think that the citizens of Europe will manage to take advantage literally on these projects that actually European Investment Bank is supporting as well? Well, we have a huge uh, lack of investment in Europe across the board, but in particular when it comes to top technologies, where we have an edge as Europeans is at the intersection between Uh, green technologies and digital innovation. And this is where we are ahead of the curve in comparison to China or to Russia or to the United States of America. And this is a competitive edge that we must strengthen and protect.
And do you think we can manage it? Because if we look right now at the competition, you manage both United States and China, where Europe is somehow far behind. Yes, we are far behind, but uh, we are not far behind when it comes to, for instance, green technologies. And this is therefore something that we must exploit and protect and further develop. And, you know, uh, we should not uh, put the head into the sand and say we cannot get it anyway. I prefer much more a can-do approach and say, okay, let's put our forces together and we can make it. And we can make it as European Union or as individual countries at the level of European Union? It's quite key that we address these issues as the European Union. The biggest achievement of the European Union in the past was the establishment of an internal market. And this internal market must not lose credibility due to the fact that there are countries who have more firepower than others. Therefore, the integrity of the internal market is, num is key and number one in the set of priorities for us. Câți bani are de fapt Europa? Economia Uniunii Europene este a treia cea mai mare din lume, după cea a Statelor Unite și a Chinei. Cele 27 de țări membre funcționează ca o singură piață internă, unde este permisă libera circulație pentru persoane, capitaluri, bunuri și servicii. Mai mult, Uniunea Europeană oferă asistență financiară și țărilor mai puțin dezvoltate sau celor care, precum Ucraina, sunt nevoite să îndure războaie. Banca Europeană de Investiții este organismul de creditare al Uniunii Europene și banii pe care îi împrumută țărilor membre sunt doar pentru a sprijini implementarea politicilor blocului comunitar. Asta înseamnă mai simplu dezvoltare coordonată pe toate planurile. Europa is always present where money um, is needed to solve various crises, but the question is how big are the financial resources of Europe in the end? Definitely the tax base of the European Union and its member states is not sufficient to serve all these needs. So what is crystal clear that you could forget it if you want to finance all these challenges with taxpayers' money out of budgets. We need to mobilize the private sector. So this is why we need to mobilize financial instruments. And EIB is a good example, not the only one, by far not the only one, but a very good example for mobilizing private money. We have a balance sheet of uh, more than 560 billion euros. And the member states have given us uh, protection via guarantees. But first of all, they paid in only 25 billion euros. So 25 billion euros cash to 560 billion uh, uh, balance sheet that shows that this bank has leveraged more than anybody else. And this is necessary for the future as well. We need to mobilize the private sector. Puterea Statelor Unite sau a Chinei este vizibilă și simplu de recunoscut. În cazul Uniunii Europene, puterea este mai puțin vizibilă, dar se simte din plin când este nevoie. Economia, unitatea și ceea ce se numește soft power sunt atributele care pun blocul comunitar pe harta superputerilor mondiale. În ciuda dezbaterilor interne, Uniunea Europeană a arătat că știe să fie un actor redutabil atunci când condițiile sunt grave. Poate că pe termen lung, forța Europei rămâne istorică a puterea ideilor valoroase, pentru că întotdeauna Constanța și consistența creației a învins oroarea războiului. Coming back to the uh, Russian war in Ukraine, um, of course, this also changed the international uh, relationship and uh, there are two major actors, United States and China. Europe was always talking about uh, its power being, um, you know, present but not necessarily uh, powerful. Do you think we'll manage to impose ourselves more at the level of international relationship after the, the war? I think we should not be overestimating uh, our forces, but not either underestimating them. If we act together, if we act with resolve, if we concentrate on our strengths, I think we can make a difference. And then we will be a very sought for partner for the United States and other allies in the world. Uh, Europe uh, should not try to go it alone. We should look for partnerships around the world, but also, of course, in the global south. And do you think the unity at the level of European Union will hold as long as the war will, will hold? I hope it will last afterwards as well, because so far it was one of the biggest errors of Vladimir Vladimirovich to think that he can split the Europeans Im immediately once the first bomb falls on Ukraine. That was a great error, and I'm very grateful that the European leaders made sure that this will remain an error. President Hoyer, thank you so much for this interview. Thank you very much.
Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe contul nostru de Twitter. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe, vinerea viitoare de la 11.30 și reloare sâmbătă după miezul nopții. La revedere!